Eesti sõdurmaalist kõik võib olla väga hästi, kui järsku on väga alvasti. No jah, vaata, mis siin toimub siis. Põhimõtteliselt me läheme täna oma liitlaste lappu. Rääkima ta sellest, et kõik see põhjus, kõik need napakad, kes seda seal korrad avad, no ma tõen hetkel mingi moel võiks seda siia jõuda. Nii et me otseselt tõudsime tegelikult teist uudis. Sellistes sõnadega saatis praegune kaitseväe juhata ja kindrol major Martin Herm meie sõidurid kuuendal augustil Malisse. Tänane lugu Tauteeni mõned hetke teist Pla 26 missioonist ning räägib, miks Eesti meed lähevad kriisi piirkonda. Saagi tuttavaks loo peategelase Veebil Ragnar Põlluga, keda jälgisime alates möödunud aasta aprillist. Üks enga üks. Ragnar on käinud erinevatel missioonidel viimased seitse aastat. Seal hulgas kahel korral Afganistanis. See siin on Mali missioon ja Ragnar tutvustab Eesti sõidurite elamist tingimusi. Teadlikult sai valitud see viieselt toad. Selliskonna on vaja rohkem. Mida, et mina senimaan ei ole veel kahetsinud. Ruumi on ka natukene rohkem, et igal ühel on oma nurk. See kordseks ülesandeks oli Nigiri jõõ ääres Gao linnas asuva Prantsusma väli baasi ja selle lähi ümbrusse julgeooliku tagamine. Eesti sõidurid mehitesid postid, osalesid jalgsi ja moderiseeritud patrullides ning täitsid kiireageerimis ülesandeid. Võtsime üle siis need kohustused, järgmised 24 tundi on siis meie ülesandeks olla kiirdageerimis valmisolekus, et siis kas siis 5 minutit või 15. Minu üks üks parase kui jagu ongi siis 24 tundi 5 minutit valmisolekus ja selle kõlmas siis ka selle posti siin üle võtmine. Üks kõik, kellegi kuskil patrullis midagi juhtub, ning tehniline rikke midagi suuremat, siis meie oleme see esimene üksus, kui seda keelik. Minu esimene post oli väike vaatlus post, ehk siis midagi hullu ei olnud ainukene asja, mis oli, kui ma ajatan, et need neli võõrliiga nii prantsast, mis ükski rääkinud mitte ühtegi sõna inglise keelt, et... Ülevõtmine, vastuvõtmine inventaril tuli just või kõik nagu näpuga järgi ajada. Näitasid seda asja aasta, näitas näpuga, kus see on ja sellised üks saavad tegine kõik seda läbi. Tegelikult need, kes siit sisse välja liiguvad, on lepingulised tööliselt ja Mali mõistes ajavalt minu arvamusel on see väga hea tööots ja nad keegi ei taha sellest tööst ilma ajada, et hakata meiega siin võitlema. Aga sellised huvitavaid leime või lugusi on ikka päris mitmed, et see kultuur ja elu, mis siin on, on ikkagi midagi muud kui see, mis meil Eestis. Eks siis see ei olnud praegu kui minu meeskond, aga eelmine meeskond, kes siin oli üks kuu aega tagasi, nemad leidsid näiteks paarde tsokkist elusa kana ja noh, sellised asjad siin need inimesed võivad siin üllatada. Kuidas kiirjeldab Ragnar aga islami olemust Malis, võrreldes Afganistaniga, kus ta on kahel korral teeninud. Puhutad sellest, mida mina siin näinud olen, siis siin islami tundub nagu selline Aafrika sudemetega tunduvalt vabam. Eks siis alates riietumistiilis suhtlustest näiteks Afganistanis ei olnud mõeldagi, et sa lähed mingisuguse naisega suhtlema siin täiesti tavaline tänava peal müügi naised turu. Mali keskossas tapeti hõimu vägivallas 17 inimest. Saheli pirkkonnas tegutseb mitu islami äärmusliku rühmitust ja vähemalt üks neist, Boko Haram, tegutseb ka Nigiris. Need on vaid mõned uudiste pealkirjad, mis kirjeldesid ollukorda kriisi pirkkonnas. Kogu Barhan Nala on islami äärmuslaste uus tegevuspiirkond. 
Ei nagu hea, nagu... Kujutad ette, kui sa oled mingi terve elu, mingi kuskil mingi põllu peal, mingit, ma ei tea, mida sa seal kasvatanud oled, vaata. Mingit, ma ei isegi kujuta ette, mida vittu need kasvatavad seal põllu peal. Aga kujutad ette, et sa mingi, ma ei tea, kui sööd mingi triisi seal, terve elu, mingi rahulikult, Ja järgmine hommik kärkad üles ja vaatad mingid vennad on mingi pasunnide ja automaatidega su lõues vaata. Siis on küll nagu, mida vittu nüüd toimub? <laughs> Käid selle oma Allahid palvetama, siis järgmine hetk on putt, siis mingid vennad jooksevad ringi lihtsalt. Nüüd palad ka muu inime. Okei. Okay. No ehega seal väga vist mingi muu asi nagu ei kasva. Mida arvad sellest? Vaada seda. Ma vaatan seda ka kindalt teha, siis iga saaga tänu mees. Neid oli... Juurde ma ette, et tingi sama palju kui meid, et siis seal 40-50 algul nägime ühte masinat, kes me jaad, hakkasime ligi kõndima, aga see oli kõrval. Ma lasen, et su loo ka kindlasti ilem läbi. Mitte täis. Kurval ajalt esimene emotsioon oli küll natukene sõike... Nagu see ütles, et kõhedus tekitav, aga... Sai kõik kirjusti saanud. Kõik kõik Mida ta euro? Olukorra teravust kinnitab ka see, kui palju relvi liigub malis kohalike käes. Oleme siis konteineris. Nagu enne rääkisin, kui kohalikud siviilmasinad tulevad sisse, siis nad kõik läbivad kontrolli siis kõik need inimesed tulevad, käivad ka siit läbi, kus me praegu oleme. Sinnad annavad enda dokumentid, telefonid ära ja siis külm relvad, nagu me enne ennist rääkisime. Ja siin nad praegu siis on mõned sellised mahtantsevad näited, mis pidevalt välja tulevad. Ta on siin patrullides midagi sellist juhtunud ka, mis nagu kõhedaks on võtnud seest või hirmu tekitanud? Otseselt nii-öelda hirmu ei ole tekitanud. See hirmu definitsioon kartus kellegi millegi ees. Ma tõsi meil usun, et me oleme saanud piisavalt hea välja õppe selleks, mis siin praegu paras juba toimub. Lisaks oleme me kaopiirkonnas, mis minu hinnangul on selle regioni üks turvatumad piirkondi. Ehk siis nii palju kui me kuuleme, siis ümber ringi pidevalt toimub asju. Meie just kui jumal tänatud oleme sellest praegusel hetkel välja jäänud. Ettevalmistused maali missiooniks algasid eelmise aasta keevadel, kui Skaus Pataljoni jalaväe rühm alustas treeninguid Paldiski lähedal. Rühm pidi valmistume erinevateks tenaariumideks, seal hulges muidugi ka haavatute transportimiseks. Papa vaada Eesti YouTube reindi keskiarvo. Eesti YouTube reindi keskiarvo. Treeningutel meenutab Ragnar Afganistani missiooni. Need esimesed kontaktidega sa neid väga palju ei mäleta. Pärast võibolla kuskid kiivri kaameratest jälgisid mis nagu toimus ja siis hakkasid nagu pilti kokku panema. Aga kui sul on tugev üksus kõrval, siis ma arvan, et see kõik on nagu... Kogemus ütleb, et see kõik on ületatav. Vorm ja pagonid on Ragnari jaoks tuttavad juba lapse põlvest, sest ka teema isa oli sõjaväelane. Ragnari tagalaks on kodo, kus teda toetavad abikaasa ja poeg. Kohtusime nendega enne mali missiooni algust. Ma seda kolmandalt korda kardan kõige rohkem. Ta on laps ja oma kodu ja auto ja kõik eest tuleb vastutada ja majandada. Me oleme õppid üksteisest ka nii-öelda eemal olema. Kui siin osades suhetes on päris suur probleem või mure, kui isa või mees läheb ära siis nädala vahetuseks või nädalaks, siis see on meie nii-öelda igapäev õppus. Kuulsin siin jahe, et kevat on mille minet tekitas värskates emades muret, et kuidas ma nüüd hakkama saan ja mis ma teen see kümme päeva, kui mees ära on. No, harjunud, olen täitsa harjunud sellega. Me ootasime vist neli kuud, et telekaluskohale jõuaks. 
Ja Ragnar, ja Ragnar oli jälle kusagil metsas, võtsin kätte, viisin, tõin, panin auto peale, tõin koju, panin kokku ja seisab. Palju võttis aega? Tead, võime lähta. <laughs> Mul oli vaja kõiki asju ju pildistada ja saata talle, et vaata, kuidas nüüd on ja vaata, kas nüüd on. See kord tuli... Parek kõrvalt sellepärast on arjunde. ...miles kuuks. Kuumus, võrrad keeled, võrrad pombed ja usk. Need on vaid üksikud nüansid, millega Eesti sõidur peab missioonile minnes arvestama. Kuid milleks meestil seda kõike vaja on, kui kodus ootavad neid naised, lapsed, vanemad? Et, no, läbi aja on tegelikult need kõik nagu erinevad põhjused asjad kõrnud, aga nagu ise tõite selle raha välja või selle materiaalse poole, et noh, kindlasti ei saa sellest ka nagu kõrvale vaadata. Aga ma ei usu, et see nagu nii-öelda põhiline või siis esikohal see põhjus on. Eesti sõduri teenistus tasu kosneb välis riigis missioonil olles kaest osast. Palk plus missiooni tasu. Konkreetsed missiooni tasude koefitsendid sõltuvad operatsiooni piirkonnast. Malis on missiooni tasu ligi 90 eurot päevas. Missioonil viibiva kaitseväelase keskmine netopalk on umbes 1000 eurot kuus. Sellel lisandub 2800 eurot missiooni tasu. Seega teenib missiooni sõdur kuus keskmiselt 3800 eurot neto tasu. Kuidas te saite selle koorteri? Et kas ma õigesti sain aru, et riik ka toetus kuidagi selles küsimuses? Eee, jah. Eee, see on... Ma olen lopse. Mine sina, ura kuhu ma jaan. Et, eee, see on see veterani poliitika. Eee, seal on läbi aastate punkte kohal lisandunud. Ja üks osa sealt ongi siis ka läbi veteranid saavad eee, nii-öelda kredeksi poolt toetust. Aha. Eks siis... Eh... Mis see tähendab? Et, eh... Eks see tähendab? Mis see tegelikult siis? tähendab nagu seda, et korteri ostul sisse maks 20 või 30 protsendi asemel piisas meil 10 protsendist. Aha. Ja see siis nagu hõlpsustab nii-öelda või, või toob reaalsemaks siis kätte see, et eh... inimene saab osta endale oma kodu. Et kui paljudel meil on 20 või siis ka 30 protsendi Kuus aasta tagasi alustasid tuo reegi separatistlikud rühmitused üles tõusu Mali valitsuse vastu, et saavutada Põhja Malis iseseisvus või suurem autonoomia. Riigi pöördega tekinud segadust kasutasid ära... Trahe vaatas seda rätti pead selle RPG-ga, mida võttu ausad. ...mitmed Põhja Mali asulad. Mali palu saab ju välist riikidelt. Seejärel võttis ÜRO julgeooleku nõukogu vastu resolutsiooni, millega Afrika Liit sai mandaadi korra taastamiseks. Appi tuli ka Prantsusmaa alustades operatsiooni serval. Barhan on selle järel tulija. See kuumus, see, on, see algus oli kirjeldama. Et, äh, ma ei ütleks isegi, et see kuum oli, see keskpäeval väljas oleks, see oli, see oli, see oli lihtsalt tuline, kui siin nagu tuul ka veel muus, siis oligi täpselt selline tunne, nagu, nagu päriselt oleks üks siis kepemas saunas. Tegelikult siin mõned, kui tagasi keskpäeval oligi selline tunne, et elu nagu suri välja. Et nii Prantsuse armee kohalikud inimesed, mitte keegi ei tahtnud keskpäeval mitte midagi teha. Et, kõik otsisid varjulisemat kohta ja lihtsalt katsusid selle vaja üle elada. Praegu varahommikul kell on pool kaheksa. Praegu on veel päris ajal, novembri kuuga juba. Aga siin, mis siin augustis, septembris oli, siis oli ikka liiga palavid see üldse päeval midagi teha. Pangid on nii tulisid, et ei saanud kinni kinni hoida. Sai ainult varahommikul või õhtul teha, või siis keskpäeval see suure sõud valis käia. Jõudulja jaksu paps. Ema Lutt, suuret tänu mees. Kiire küsimus ka chatile, et mis te arvate, mitu korda seda kitse nikutud on seal? Nende rätipäede poolt. Lihtsalt, ma lihtsalt mainin korra. Mis kindlasti meelde jääb kolmimines, see mälestus jääb minna. See puudub kanalisatsioon. 
linna osa on jagatud erinevalt <laughs> nende kvartaliteks, et keskline kvartal ei ole väga hullu, et on täitsa okei, okay, aga siin mõni ääreline kvartal, siis seal tahaks kiiresti läbi kõndida. Aga on vaja käia patrullimas ja siis tuleb käia. Kuidas sa seda aisu siin kirjad läksid? Ei tahaks nii seda kirjad. Ragnari ülesanneteks oli baasi kaitse ja patrullimine Gao linnas. Valmis tuli olla ka kiiret reageerimist nõudvate ülesannete täitmiseks. Need olid rasked ja ka ohtlikud välja kutsid, kuid suuremad katsumused seisavad veel ees. Kodus tulevad need sellised olma asjad kõik korraga kätte ja see võib suuremalt segadust tekitada kui 45 suvalise mehega kõrvaldalavas kokku võrgu. Ja. Võime, võime seda kõige nimelt. Kõige suure film on see, et tegelikult koju minnes kodus on niivõrd väike laps ootamas, kes tõenäoliselt ei tunne, et enam ära tuleb, tuleb hakata uuesti seda rolli täitma. Aeg malis lendas kiiresti. Neile kuulene missioon lõppes 14. detsembril, kui Eesti sõidurid saabusid tagesi koodumaale. Selle aja jooksul oli Ragnari poeg hakkanud kõndima. Isa tundis pois aga kiiresti ära. Mida esimest sõna kodus teed? Ma ei tea. Karl, mis me teeme esimest sõna kodus? Sõhme vist. No ei ütleb, et sõhme. Eks siis sõhme. <laughs> Mida soovib Ragnar aga kas võitlejatele, kes tema rühma malis välja vahetisid? Raudselt nervi ja kindlat vaimu. Eks siis see rutiin, see neljapäeva rutiin, see on tegelikult kõige muserdamam seal. Et nagu, nagu enne minekut juba sai öeldud, nagu meile välja õppes öeldi, eks siis kõik võib olla väga hästi, kuni järsku on väga halvasti. Ehk et, Võib, võib tunduda, et kohati on lihtne, aga tuleb olla valvas, et järgmisel hetkel ei saaks kõvasti karistada. No, nii, mis meil siin meel oli siis? Äh, 